Hola mis amigos, bienvenidos, bienvenidos a mi rinconcito de trabajo y este es el lugar para compartir con ustedes. Hoy vamos a hacer a Sky, pero vamos a hacer con estos moldes que yo realicé tallando el plastoformo Tecnopor. Hay dos videos que yo ya realicé como tallar en un molde, aquí está el de varón y aquí el de mujer. Ustedes pueden ir a ver, al final de este video voy a poner los enlaces para que ustedes puedan verlo como yo tallé. Ustedes pueden hacer cualquier figura amigos, quiero hoy día mostrarles y decirles que se puede hacer también la piñata de Sky con estos moldes y me dirán ¿por qué Sori? no, hazlo con cartón haz las medidas para que nosotros podamos hacer, no amigos yo quiero mostrarles ahora que haciendo con moldes ni siquiera pueden, necesitan comprar moldes, necesitan ustedes simplemente tallar recoger material de desecho y crear sus propios moldes para hacer más rápido su trabajo, quiero mostrarles que ustedes sí pueden hacer más rápido el trabajo haciendo con moldes Bien, ahora lo que también quiero mostrarles hoy es que eh, hay veces yo en mis moldes suelo ponerle aceite de desecho, en algunos videos ya les he mostrado y me dirás, sorry, es que hay veces el aceite apesta, huele mal, es de desecho. Quiero mostrarles que no necesitan también poner aceite de desecho. Hoy vamos a hacerlo con agua y papel normal la primera capa. Agarro el papel, le pongo agüita, lo remojo un poquito y le voy empapelando la primera capa en lo que son nuestros moldes que nosotros mismos podemos crear amigos de esta manera ustedes van a ver y se van a dar cuenta de que no se pega en el molde y así si a ustedes no les gusta el olor el aceite de desecho que puede oler mal sale de la misma manera ya después de ponerle la primera capa de solo agua y papel periódico le ponemos las capas siguientes con engrudo y papel periódico untado con engrudo ahí sí le vamos a ir poniendo unas tres capas cuatro capas las capas que nosotros necesitemos para que eh, pueda tener tener el grosor que sea necesario para nuestras piñatas es así como yo hago mis piñatas de sky de perritos de tal vez unicornio que también he hecho en molde quiero mostrarles que es mucho más rápido hacerlo así nosotros que vendemos piñatas no sé si todos ustedes pero nosotros que vendemos piñatas necesitamos hacer más rápido nuestro trabajo para que de esa manera podamos vender más piñatas y tener más ingresos pero son muy caros los moldes hechos de fibra de vidrio son demasiado caros tal vez en su país no haya estos moldes entonces ustedes pueden hacerlo crear sus propios moldes con plastoformo es muy fácil amigos no es nada complicado es cuestión de que ustedes se animen se arriesguen y van a tener buenos resultados les animo hoy en este video quiero animarles a hacerlo ya terminado las capitas de papel periódico con engrudo lo voy a ir acomodando alisando poco a poquito si ustedes se dan cuenta yo ahí le voy frotando como dándole masajitos a nuestra querida piñata para que se vaya formando bien listo ahora lo que he hecho es una orejita que es con papel igual periódico en grudo y el cartón ahí le doy la forma y le pongo los detalles en lo que va a ser la cabeza de nuestra piñata adelantamos el trabajo para que ustedes puedan ver que así ustedes pueden realizar sus piñatas ya hice una piñata de sky que las voy a poner también al final del video. Esa es la piñata que Sky. Si ustedes no tienen moldes y quieren hacerlo de cartón con las medidas. Pueden utilizar esas mismas medidas que yo he hecho en ese video. Que les recomiendo lo vayan a ver. Y hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Lo único que tienen que hacer es darle más volumen a la cabeza. A empapelar un poquito más las patitas y todo eso. Y acomodar las patitas en diferente manera. Nada más. Pero ahí están las medidas amigos. Si ustedes quieren hacerlo en cartón. Y me dicen. Sorry no amor no si no hazlo en cartón y las medidas amigos ahí está el video. ustedes pueden ir a ver al fin de este video voy a poner los enlaces para que ustedes puedan verlo ya poniendo los detalles los detalles hacen la diferencia para nuestras piñatas para que estén hermosas y bonitas amigos ahí está cada uno de los detalles que nosotros vamos a ir poniendo a lo que va a ser nuestra piñata ustedes saben que las cosas son eh, con mucha mucha creatividad con mucho ver el dibujo ustedes tengan siempre como les digo a mano una imagen en la computadora impriman traten de ver este dibujo en 3d es decir vean por todos lados cómo es la cabeza hacia adelante atrás en el costado en la espalda y así van a ir aprendiendo cómo hacer las medidas cómo hacer los detalles lo que yo hago y en otro video les voy a mostrar es hacer mis cálculos matemáticos yeah. <risa> también necesitamos matemáticas en, en esta 
aunque no lo crean, y ir eh, calculando, reduciendo medidas de tamaño o ampliando medidas según el tamaño que ustedes necesiten. Y de ahí yo saco los tamaños de las piñatas y cómo me salen las piñatas. Un próximo video les voy a ir mostrando paso a pasito cómo se hace esto, amigos. Pero... Anímense, les digo, hacerlo en molde, hagan sus propios moldes de tecnoport, de plastoformo, de no sé cómo se llama en su país, pongan ahí abajito, es, busquen en el internet y puse algunos nombres para que ustedes se vayan dando cuenta de qué materiales son. Si ustedes ven al fondo de la pantalla y al fondo está mi molde de, de varón, que es el que yo utilizo para hacer eh, los muñecos de superhéroes. Listo, ya. La cabeza ya seca completamente, lo que hice es, fue cortar nada más la parte de atrás, si ustedes ven, he cortado y lo único que voy a ir a hacer es con mucho cuidado voy a ir sacando. ¿Listo? Con este simple molde nosotros podemos hacer varias figuras de rostro de cachorro. Podemos hacer de la cachorrita dándole un poco más de volumen en la parte del frente. Podemos hacer de un perro mayor. Podemos hacer un perro... La, normalmente los perros mayores tienen la cara más delgada, más puntiaguda. Y los cachorritos normalmente tienen la cabeza más redonda. Entonces ustedes pueden en ese molde básico darle la forma necesaria, amigos. Y así adelantar trabajo, hacerlo más rápido. De la misma manera lo que vamos a hacer va a ser... En la parte del cuerpo, agarramos nuestro papel periódico, les digo y les repito, también pueden hacerlo con agua en la primera capa. Si ustedes no le quieren poner ese aceite de desecho, que normalmente tiene un olorcito, sí es verdad, reconozco, tiene un olor, pero no es tan fuerte. Y cuando ustedes realizan la piñata, no se siente ni se percibe el olor. Pero si alguno de dice, no, sorry, se siente ese olor, sorry, es horrible. Bueno, esta es otra idea que quiero darles a ustedes. Háganlo la primera capa con papel periódico y agua. Funciona igual. Funciona perfecto, amigos. Entonces, no tengan problemas. Si ustedes no le quieren poner o no tienen el aceite de desecho, no hay problema. Ustedes pueden hacerlo con agua y papel periódico la primera capa. Nada más así de simple y de sencillo se puede hacer. Así que, amigos, no hay excusa para no poder hacer sus piñatas en los moldes que ustedes mismos crean. Por favor, hagan, inténtenlo. No tengan miedo a realizar estos moldes. Y les aseguro que, como a mí, me ha liberado de más tiempo de trabajo, me ha ayudado a hacer mejor mis piñatas. Yo he hecho de cartón, me toma más tiempo hacer las medidas, cortar el cartón y todo lo demás. Aunque es muy bonito, me encanta hacerlo y lo hago cuando tengo nuevos diseños. Lo hago en cartón porque estoy diseñando algo nuevo. Pero lo que ya me han pedido más de una vez, dos o tres veces, cuatro veces, ya tengo un molde básico para poder crear estas cosas. Bien, terminamos de papelar y lo que hacemos es ponerle ahora sí la capa de papel periódico con engrudo. Es lo que vamos a hacer, poner capa de papel periódico con engrudo, unas 3, 4, 5, las que ustedes necesitan y consideran para darle la, el volumen, el grosor de lo que va a ser su piñata. A este molde básico lo único que hago yo es ponerle los detalles de las patitas traseras, le hago el mismo tamaño. Si ustedes se dan cuenta no lo he hecho todo completo porque quiero que este perrito sea de una medida más pequeña. Entonces no empapelo todo el cuerpo, sino hasta cierta parte para que no sea tan alto. Si me piden una piñata más grande, empapelo completamente todo y así me va saliendo la piñata de los diferentes tamaños. Así de sencillo, amigos. Ahora lo que hacemos, dejar secar por un buen tiempo y cortamos, cortamos todo lo que es alrededor. De esta manera es como yo corto este molde para que me salga bien. Y listo, me salió. Ahí está el resultado de hacer mi piñata en molde. Sin duda, eh, más fácil, yo les aseguro, más rápido. Y ustedes pueden de esta manera hacer más piñatas y tener mejores ingresos si ustedes están en el negocio de las piñatas. Bien, acomodamos simple las patitas porque yo quiero que esas patitas queden en puntita. Entonces le corto un poquito, le voy acomodando con el es, la, la cinta scotch, el masking, lo que ustedes tengan, como se llame. En la otra patita igual, si es que es un perro grande con las patas gorditas, las dejo así como son. Si son con patas pequeñas como yo las quiero hacer ahora, hago esto. Entonces amigos, ahí está. Las patas traseras las acomodé con papel periódico, un poquito de cartón, así como ustedes están viendo atrás. Le voy dando forma y la cabeza le voy a cortar ahí las, eh, 
pequeños, pequeños como flequillos, pequeñas pestañas de cartón y lo voy a ir simplemente acomodando de esta manera y así es como nosotros tenemos el resultado de tener una piñata hecha de molde y acomodando en la posición que ustedes quieran. Yo quiero que esta vez la cabecita esté a un lado como mirando hacia un costado y las patitas, papel periódico haciendo un bollito, le voy acomodando cada una de las patitas a lo que va a ser mi piñata. Amigos, no es algo complicado, yo les animo a que ustedes puedan realizar sus propios moldes. Como les dije ahí al final voy a poner un ejemplo de cómo se puede tallar en plastoformo diferentes figuras. Ya hice de un molde de varón, ya hice el molde de mujer. Este perrito lo, lo hice también, no lo estoy mostrando, tal vez muestre otro comparadito en el próximo video. Aseguro que lo voy a mostrar cómo van tallando y ustedes pueden hacer sus propios moldes para tener en su casa, para tener en su negocio y de esta manera ustedes ya tengan la forma de hacer más rápido sus piñatas. Acomodamos como pongo en la primera patita, de esta manera lo van a hacer en las cuatro patitas dándole el volumen necesario que ustedes quieran y así ustedes van formando lo que es su piñata. Un saludo muy grande a todos ustedes, gracias por ver mi video. La parte de atrás de Sky, no sé si ustedes han, pues, um, ustedes han visto, tiene como una mochilita que ahí es donde salen las alas de, de su mochila, entonces vamos a hacer con estas medidas, esta sí la voy a hacer de cartón porque no la puedo hacer en molde, entonces esas son las medidas, hagan, corten y... No es complicado para darle más seguridad a las alas, agarro otras medidas también. Vamos armando de esta manera. que nos queda solo es empapelar, acomodar en la parte de la espalda, agarramos nuestro nuestra pequeña mochila con alas de sky y lo vamos a ir empapelando todo alrededor, como esto ya es cartón, ya está ahí listo, no necesitamos hacerlo con papel periódico y agua porque no es un molde, directamente va el papel periódico con el engrudo. Acomodamos, le damos volumen a los detalles, que es importante amigos que ustedes puedan darle volumen en esos detalles. Quiero mandar saludos a todos ustedes, gracias por ver mis videos y por favor no te olvides de suscribirte si quieres saber y ver más de mis videos, quieres aprender un poco más o quieres renegar con las cosas que hago, meto la pata y veces. <ríe> Pero si te gusta, dale like, suscríbete que quiero compartir contigo muchos más videos, sin duda quiero hacerlo, que quiero tener la oportunidad de que tú puedas aprender algo de mí, de mis errores, de mis virtudes, de mis talentos, que seguro tengo algunos y seguro te van a hacer bien. Listo, listo y terminado. Lo que hacemos es ponerle en la parte de la espalda. Lo vamos acomodando. Yo, eh, si ustedes ven, lo voy a ir acomodando de tal manera de que esa jorobita que pareciera existir ya no se vea más. Voy asegurando nada más con el papel periódico y el embrudo. Ustedes saben que no utilizo mucho silicona en algunas piñatas. Porque usar silicona hace que los precios de realizar la piñata sean mayores. Y las ganancias que nosotros tenemos para nuestras piñatas sean menores. Entonces traten de hacerlo así. Yo sé que me toma un poco más tiempo de que seque. De que todo esté en orden. Pero ustedes les aseguro que les va a abaratar los costos. Y tenemos el mismo resultado. Ya acomodado la piñata con lo que es la parte de atrás. Lo último que nos toca poner es la colita. Y lo mismo es un cartón. Le damos la forma, lo empapelamos, le damos el volumen y listo. Eso es todo. Eso es todo, amigos.
Tararam. Así nos quedó lo que es la parte de la colita y lo único que tenemos que hacerlo es pegarlo, unirlo y ahora lo que quiero mostrarles es la parte del de cordón, el mecate como ustedes dicen o no sé cómo dice más en otro, la cuerda de amarre, el cordón. De esta, esta manera en como yo sostengo y amarro, ¿por qué lo hago así? No hago todo el cuerpo, porque en mi país, vuelvo a repetir, en mi país no rompemos la piñata, no sé por qué, no tiene la costumbre, pero no rompemos la piñata, no la destrozamos con un palo, simplemente la jalamos por debajo, es decir, hacemos una abertura abajo y salen todos los dulces, porque le ponemos cintitas y los niños estiran las cintas y salen todos los dulces y ya. Y lo que hacen es guardar de recuerdo sus piñatas, entonces no las rompemos. Por eso es que yo trato de hacer mis amarres de esta manera, cosa de que la parte inferior, la parte de abajo esté completamente libre y de esta manera eh, la piñata pueda ser jalada, abierta por debajo y no rota completamente. Entonces así yo voy a ir amarrando hasta llegar a la cabeza. Si ustedes ven ya está la cabeza amarrada. Y así mantengo la piñata entera y sobrevive a, sobrevive a la fiesta de cumpleaños para tenerlo como recuerdo por un añito y después ya, bueno, lo desecha. Ahora nos toca la decoración, amigos, la decoración. La mezcla que yo realizo es en grudo con un poco de carpicola. Le pongo, no sé, unas, un chorrito, unas tres o cuatro cucharitas de carpicola. La voy mezclando y con eso yo empapelo todo lo que es mi piñata. Esta vez mis pestañas del el papel crepe que yo utilizo no la he hecho mucho porque quiero que no se vea mucho ese, ese volado que tiene el papel crepe cuando hacen las pestañas sino simplemente un poquito nada más entonces de esa manera es como ahora voy a decorar mi piñata siempre les digo y siempre les repito las piñatas voy decorando de abajo para arriba de esa manera es como yo la hago y le voy poniendo los detalles según eh, vaya viendo los pies, las digo lo de las patitas, no los pies, no tienen pies los perros, ¿qué pasa? Las patitas de empezamos siempre de abajo para arriba. Mientras estemos haciendo la decoración, quiero mandar saluditos a todas estas personas que siempre escriben sus mensajitos, que siempre están ahí eh, viéndome, escuchándome. Saludos a todos ustedes amigos, gracias por ver mis videos, gracias por comentar. Y sin duda sus sugerencias están en mi pizarra de sugerencias donde yo voy a ir poco a poco viendo y haciendo los videos para que ustedes puedan también tener la oportunidad de, de hacer las piñatas que quieren hacer. Saludos, saludos a todos. Ahí vamos terminando lo que es nuestra piñata. Solo nos faltan los pequeños detalles que son los ojitos, la nariz y la boca. Ahí está. Esta es nuestra piñata. Espero que les haya gustado muchísimo. Esta es la nueva piñata de Sky. Otra forma de hacer con sus moldes. Ánimo a que hagan. Hagan sus moldes amigos y compartan. Y tengan buenos resultados. No te olvides de compartir, de suscribirte. Suscríbete por favor y dale like. Adiós amigos. <música>